ব্যবসার কথা চিন্তা করলে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা মানুষের সবারই মাথায় আসে কিন্তু এই ব্যবসা কীভাবে শুরু করতে হবে বা এই ব্যবসা কীভাবে আপনি দাঁড় করাবেন তা নিয়ে অনেকে ধারণা নেই ব্যবসায়ী বিস্তারের আজকে পর্বে স্বাগত জানাচ্ছি রেস্টুরেন্ট ব্যবসা আইডিয়া নিয়ে যেখানে আমি আপনাকে দেখাবো কীভাবে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা শুরু করা থেকে শুরু করে কীভাবে আপনি সফলতা পেতে পারেন আর পাশাপাশি পরিচয় করে দিব নতুন একজন উদ্যোক্তার সাথে চলুন শুরু করা যাক আজকের পর্বটি বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর সেরা কিছু লাভজনক ব্যবসার মধ্যে খাবারের ব্যবসা অন্যতম লাভজনক ব্যবসা যার আধুনিক সংস্করণ হচ্ছে রেস্টুরেন্ট দূর থেকে দেখে অনেক সুন্দর স্মার্ট এবং সহজ একটি ব্যবসা মনে হলেও বাস্তবে বেশ ভিন্ন খুব ভালোভাবে না জেনে এই ব্যবসায় নামলে যে অল্প দিনে হচট খেতে হতে পারে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না তাই অনুরোধ করব যদি এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিও প্লে করে থাকেন তবে মনোযোগ সহ শেষ পর্যন্ত দেখতে আর যে কোনো প্রশ্নের জন্য আমাদের কমেন্ট বক্স রয়েছে আমি চেষ্টা করব সকল গঠনমূলক প্রশ্নের প্রতি উত্তর দেওয়ার আর যারা আমার চ্যানেলে আজ নতুন তাদের আমি অনুরোধ করব যদি আপনার মনে ব্যবসায়িক মন মানসিকতা থাকে তবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কারণ আমি এখানে নতুন নতুন ব্যবসা নিয়ে আলোচনা করে থাকি আর হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করার পরে পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করতে ভুলবেন না চলুন পরিচয় করে দিই ব্যতিক্রমধর্মী হ্যাশট্যাগ রেস্টুরেন্টের উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজনের সাথে হ্যালো আমি সঞ্জিত সিনহা হ্যাশট্যাগ রেস্টুরেন্টের ওয়ান অফ দ্য ওনার আমি বেসিক্যালি একজন মিউজিশিয়ান তার পাশাপাশি আমার মাথায় হঠাৎ করে চিন্তা আসলো যে আমি একটা রেস্টুরেন্ট দিব তো রেস্টুরেন্ট যেভাবে চিন্তা করেছি পাশে আমার পাশে কয়েকজন মানুষ ছিল যারা কিনা আমার মতো স্বপ্ন লালন পালন করত তো চিটার মতো অনেক ধরনের রেস্টুরেন্ট আছে আমরা চিন্তা করলাম যে কেন না আমরা একটা মিউজিক ক্যাফে করি তো আমার রেস্টুরেন্ট কিন্তু চিটরঙ্গের প্রথম মিউজিক রেস্টুরেন্ট এর আগে কোনো মিউজিক রেস্টুরেন্ট ওভাবে মানে এভাবে হয় নাই তো এভাবে আমাদের যাত্রা শুরু এই চিন্তা থেকে রেস্টুরেন্টে কম বেশি মানুষ যাওয়া আসা করে শুধু মজাদের খাওয়ার উদ্দেশ্য নয় বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা দেওয়া ফ্যামিলি পার্টি কিংবা প্রিয়জনদের সাথে সুন্দর পরিবেশে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে বর্তমানে শহর অঞ্চলের সংস্কৃতির সাথে রেস্টুরেন্ট একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে আর এই রেস্টুরেন্টটি অন্য সাধারণ রেস্টুরেন্ট থেকে ভিন্ন কারণ সাধারণ কাস্টমারদের পাশাপাশি মিউজিক ক্লাবের কাস্টমারদের আরও ভালো সার্ভিস দেওয়ার জন্য এখানে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান যার ফলে প্রতিষ্ঠার পর থেকে রেস্টুরেন্টটি খুব দ্রুত সকলের মন জয় করে নিয়েছে এবার আসা যাক রেস্টুরেন্ট ব্যবসার জন্য অল্প কিছু বিবেচ্য বিষয় নিয়ে প্রথমে হচ্ছে পরিকল্পনা আপনার এলোমেলো চিন্তা চেতনা ধ্যান ধারণাগুলোকে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় রূপান্তর করতে হবে দ্বিতীয়ত আসে স্থান নির্বাচন এই ব্যবসার জন্য স্থান নির্বাচন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে শুধুমাত্র এই একটি সিদ্ধান্তের ভুলের কারণে আপনার ব্যবসায় লাল বাতি জ্বলতে পারে স্থান নির্বাচনের পর স্থানের উপরই নির্ভর করবে ডেকোরেশন ফুড মেনু বাবুর্চি বা শেফ কোন ধরনের কাস্টমারদের জন্য আপনার রেস্টুরেন্ট হবে খাবারের মান খাবারের দাম টেস্ট ইত্যাদি মোটামুটি জেলা শহরগুলোতে ছোট পরিসরে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে শুরু করা যেতে পারে এই ব্যবসা তবে সবকিছু নির্ভর করে আপনার ব্যবসায়িক পরিবেশের সফলতার জন্য মার্কেটিং প্ল্যান অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ আজকাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর বদলতে অনেক রেস্টুরেন্ট রাতারাতি হিট বা ফ্লপ হয়ে যায় এর পিছনে অনেকগুলো পক্ষ ও ফ্যাক্টর কাজ করে সব ডিটেল বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে প্লাস ভিডিও টাইম ডিউরেশন অনেক বেড়ে যাবে তখন হয়তো ভিডিও অনেকে দেখতে চাইবে না তাই এই নিয়ে সময় করে অন্য কোনো পর্বে বলবো আশা করি আমার কথার চেয়েও একজন রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীর বাস্তবিক অভিজ্ঞতা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য তাই আবার উদ্যোক্তার কাছেই ফিরে যাই ইদানিং সবার মধ্যে একটা চিন্তা কাজ করে যে রেস্টুরেন্ট বিজনেস করতেই হবে মানে আমার কাছে অনেক টাকা আছে আমি রেস্টুরেন্ট বিজনেসই করব তো আমি বলবো সবাইকে এই কনসেপ্ট থেকে বের হয়ে আসতে কারণ এটা একটা সিরিয়াস ব্যবসা আসলে একটা সময় আমি এভাবে মনে করতাম বাট এখানে যখন কাজ করছি তখন বুঝতে পারলাম যে কনসেপ্টটা টোটালি ডিফারেন্ট এত ইজি না সব কিছু তো যেটা বলবো আমার নতুন উদ্যোক্তা যারা আছে যারা এই ব্যবসায় আসার জন্য চিন্তা ভাবনা করছেন তাদের উদ্দেশ্যে যদি বলতে হয় প্রথমত আপনাকে প্রচুর পরিমাণ মনোবল সম্পন্ন হতে হবে কারণ হচ্ছে আপনার যদি মনোবল না থাকে আপনি এই বিজনেসে কখনোই এটাকে অনেক উপরে নিয়ে যেতে পারবেন না প্রথমত দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার অর্থ থাকতে হবে পুঁজি যেটাকে আমরা বলি মানে ব্যবসায়ের ভাষায় সেটা আপনাকে যথেষ্ট পরিমাণে রাখতে হবে পুঁজির পাশাপাশি চেষ্টা করবেন ব্যাংক লোনটা দিকে একটু যাওয়ার জন্য কারণ ওটা আপনার সাপোর্ট দিবে এবং আমি এর আগেও বলেছি রিজার্ভ মানিটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এই ক্ষেত্রে আর ব্যবসা যখন আপনি শুরু করবেন তখন মনে রাখবেন অনেক ধরনের অবস্টাকেল আসবে অনেক ধরনের বাধা বিপত্তি আসবে কোনোটাতেই আপনি কিন্তু পিছিয়ে যেতে পারবেন না আমার রেস্টুরেন্টটাকে আমার রেস্টুর
তো ওটাকে যখন আপনি ভালো লাগা থেকে যখন কাজগুলো করবেন দেখবেন আপনার সবকিছুই চারদিকে ভালো হচ্ছে এবং বিজনেস এভাবে কিন্তু গ্রো করে ভালো না লাগলে কখনো আপনার বিজনেসটা কখনো ওভাবে গ্রো করবে না মানব জীবনের আয়ুষ্কাল অনেক স্বল্প এই স্বল্প সময়ে আপনার স্বপ্নগুলোকে থামিয়ে রাখবেন না বেকার বসে না থেকে কিছু না কিছু শুরু করুন সৎ হন পরিশ্রমী হন ধৈর্যশীল হন সফলতা আসবেই আজ এই পর্যন্ত ভালো থাকবেন ব্যবসাকে ভালোবাসবেন এই ভালোবাসা আপনাকে কখনো নিরাশ করবে না